It's time for Time for Truth It's time for Time for Truth It's time for Time for Truth It's time for Truth Right, welcome this morning Bienvenidos esta mañana We'll basically have the same structure today as we did yesterday. Vamos a seguir la misma estructura que hicimos ayer. Before we're going to try and understand what is causing our diseases. Antes de comenzar a entender qué es lo que causan las enfermedades. We're going to look at the history of life. Vamos a mm, rebuscar en la historia de la vida. Human life, how is it constructed? And how does it develop? ¿Cómo se construye la vida humana y cómo se desarrolla? In my opinion, it's only then that you can start to think about what goes wrong in that development. Según su opinión, esta es la única manera de ver qué es lo que no está fun funcionando correctamente y cómo se desarrolla. So hence we start with the structure of life. Así comenzaremos con la estructura de la vida. And there are three parts, three different development stages. Y en esto hay tres partes, tres eh, mm, partes muy bien dif eh, diferenciadas. It's good for us to realize that a lot of things comes in threes. Eh, para nosotros deberá ser importante ver que muchas cosas se acaban desarrollando en tres. All matter comes in three. No suena el micro. Ah. Sorry. Yeah. All matter comes in three forms. Toda la materia yeah. eh, viene en tres partes. There is a gas form. Ahí está la forma gaseosa. Which is the most loose, the most, the less compact of the forms. Que es lo menos compacto de cualquier forma. Then we have the fluids. Después tenemos los fluidos, which is much more material, but it's still very loose. Que es más material, pero mm, también como más perdido, más eh, suave. And then we have the solids, which is solid, fixed. Y entonces después la tercera parte tenemos el sólido, que es sólido, fijo. And it is good, and it is good to understand that gas creates fluid and fluid creates solid. Y para nosotros será importante entender que el gas crea el líquido y el líquido crea el sólido. Yeah, it's a matter of more and more compacting energy. Es una cuestión de que se va compactando cada vez más la energía. So, <coughs> human life develops in three different stages. Entonces, la vida humana se desarrolla en tres estados diferentes. We start, the first stage we call the embryonic stage. La primera será la formación o el estado de embrión. Then we have the fetal stage. El, la fase de feto. Both occur inside the mother during the pregnancy. Los dos ocurren dentro de la madre durante la, eh, el embarazo. And the third and last is when the baby is born. Y la tercera es cuando nace el bebé. And then we say, oh, he has arrived and now he can grow. Es, oh, es cuando decimos, oh, ya ha llegado, ahora puede crecer. So let's start at the beginning. Vamos a comenzar desde el principio. The conception. La concepción. Very simple really, isn't it? Muy simple parece, ¿no? We have a female egg waiting. Tenemos el óvulo de la mujer esperando. We have the male sperm coming in and joining up with the egg. Eh, luego tenemos el, eh, el espermatozoide uniéndose um, al óvulo. So they show you this bit coming in joined together. And the next bit they show you is the first new cell. 
eh, ellos te enseñan eh, cómo, eh, cómo se unen juntos el, el óvulo y el espermatozoide y luego te enseñan cómo empiezan a dividirse. And they tell you that this new cell is a completely different cell. It's a different entity. Y te explican que esta nueva célula es totalmente diferente, nueva, como una nueva entidad. It's different from mother. Es diferente de la madre. And it's different from father. Y es diferente del padre. So, new life has begun. Y así comienza la nueva vida. Just to be quite clear about this. Vamos a aclarar esta parte. The female egg cell is supposed to contain all nutrients that are required for conception and first growth. Se supone que el óvulo de la mujer contiene todos los nutrientes y todo lo necesario para eh, para el nuevo embrión, para el futuro embrión. So everything is in there which means I call it the soup of life. O sea que todo está ahí dentro y es lo que él llama la sopa de la vida. It's just a mixture of everything so okay I don't want to know the details but it's all in here in that one they call it an egg cell um, dice está todo ahí mezclado no no quiere bueno no no le importa mucho saber qué es lo que hay o no hay hay de todo lo necesario y es lo que ellos llaman eh, eh, la célula eh. but be quite clear about it this isn't a cell pero tener en claro tener claro una cosa esto no es una célula en sí there are no systems in here no hay sistemas dentro no nervous system no circulation system no digestive system it's just a soup of stuff no hay sistema digestivo no hay sistema nervioso no hay sistema mm, eh, circulatorio es simplemente una mezcla de cosas, una sopa. It hasn't got, although it here shows a nucleus, that is not correct. There is no nucleus in the egg as it is waiting. Y se, ellos te muestran que hay un núcleo, pero no hay realmente eh, material genético dentro de esta célula. Yes, there are densifications within the soup. Dice, hay zonas densificadas en la sopa. But if you call it a nucleus, you, you imp implicate that there is a genetic structure in there. Dice, no, claro, pero si tú lo llamas que dentro hay un núcleo, está implicado en sí mismo el concepto de que dentro hay material genético. Because in every living cell, inside the nucleus, lives our DNA, our genetic Information. Porque en todas las células eh, que tienen núcleo, ese núcleo contiene ese material genético, el ADN. That is, in this case, not the case. Pero en este caso no es este el caso. O sea, en estas células no ocurre así. And anyway, the DNA that is sitting in this egg cell. Eh, en cualquier caso, en estas células, el DNA is a single strand genetic coding es una simple cadena de código el it, ADN it is the genetic code of the mother y ese es el código genético de la madre but every living cell has a double stranded DNA pero todas las células vivas lo que tienen es una doble cadena de ADN eh, como espiral, right. como en espiral. Yeah. They wind up like a spiral because they fit together very nicely. Y están en espiral porque las dos cadenas eh, se unen muy bien juntas las dos. In fact, one side, one strand of codes. Por un lado, una de las cadenas del código, una de las líneas del código is the exact mirror image of the opposite one. Es el espejo perfecto de la contraria, de la segunda. Literally mirror image as you are standing in the bathroom looking into the mirror 
That's what it's like for the DNA. Exactamente la misma imagen que si te estuvieras mirando en el espejo del baño. Es la misma, es una cadena y la otra con esa imagen de espejo. De espejo. Yeah. Which means that they both independently contain the same information just in the opposite direction. Lo que significa es que las dos yeah. cadenas contienen exactamente la misma información, pero en diferente posición. Yeah. So, <coughs> the idea of that is having two strands with the same information. Así que la idea de tener dos cadenas con la misma información is that when a cell splits and makes two cells, que cuando una célula se divide y hace dos células, these wind together two strands separate las dos cadenas se van separando como le indica and one strand goes to one cell una de las cadenas va a una célula and it makes a mirror image copy y hace fabrica una copia especular idéntica now there are again two identical information Lines. Y obtenemos dos líneas idénticas con la misma información. The mirror image of that first one goes to the second cell. La imagen es del, espe del espejo especular de la segunda va a otra célula. And that cell makes a mirror image copy of itself. Y esa segunda célula hace una copia perfecta de esa primera cadena. Which is exactly the one that left it exactamente igual a la que deja atrás o sea a la originaria so now we have two cells with identical dna genetic information y así obtenemos dos células con la misma eh, información genética so a cell always needs a double stranded dna structure así todas las células necesitan una doble cadena idéntica de dna en su estructura Here, in the egg cell, female egg cell, there is one single strand mother DNA. ¿Qué ocurre? Que en esta célula, en, en el óvulo, solo hay una cadena de DNA de la madre. But don't worry, help is coming. Pero no os preocupéis, la ayuda está viniendo. The male on his white horse <laughs> comes and delivers the second strand. Y llega superhombre con su caballo blanco con la segunda cadena. Ya. Yeah. In the head of the sperm. En la cabeza del espermatozoide. There sits one single strand of dad's DNA. En esa cabeza hay una sola, una simple cadena de DNA. And that's the only thing that merges with the female. Y es lo único que eh, se mezcla con el de la mujer. So now we have la célula de la mujer. Now we have two strands of DNA and they get together and form the first new cell. Así pues tenemos las dos cadenas de DNA y ellos juntos forman la primera célula del embrión. And the embryology books go on to tell the story. Y los libros de biología, de embriología, van a contar su historia. Wait a minute. I have told you that every single cell, living cell has got a double DNA whereby one strand is the perfect mirror image of the other. Esperar un momento, porque os acabo de decir que todas las células viven, de, vivas contienen dos cadenas de DNA idénticas en su interior. Here we've got one strand from mother, Aquí tenemos una cadena de la madre. And one strand from dad. Y otra cadena del papá. As far as I can remember, those are two different people. Y hasta donde él puede recordar, son dos personas diferentes. And as far as I can remember, the medical authorities and the police tell us that all our DNA from each and every one of you is different. Y claro, hasta donde él puede recordar, todas las cadenas de ADN de cada una de las personas son diferentes. So, no mirror image. O sea, no es una imagen en el espejo. 
The embryology books don't tell me why apparently or how these two form a new set of DNA. Claro, lo que no me cuentan los libros de embriología es cómo esas dos cadenas diferentes pueden formar una célula. A new set of DNA, which means that the baby is not a clone of the mother. Lo que me dice, o sea, no, no tenemos las dos cadenas iguales. Lo que me dice que no es como la madre. With mother's DNA, copied. Un clon, o sea, no es un clon de la madre, no es una copia del DNA de la madre. Nor is it a clone of fathers. Tampoco es un clon del padre. Thank God for that. Vaya, <coughs> gracias a Dios. So it's somewhere in the middle, but how it happens, they forgot to tell me. Claro, algo pasa en medio que se han olvidado de contármelo. So we have to find out for ourselves because ultimately that's always what happens. Claro, pero tendremos que buscarlo por nosotros mismos porque no sabemos qué ocurre. If you want to know something, you've got to find out for yourself. Si queréis saber algo, tendréis que buscarlo vosotros mismos. What we do see in this story, lo que sí que vemos en esta historia, is that the female egg contains the female um, genetic information. Lo que sí que vemos es que sí que se contiene en dentro de la célula de la mujer del ovario una cadena de DNA. And it has a feeding ground. It has a lot of potential. Y tiene un, un campo de alimentación, bueno, la sopa, lo que tiene todos los nutrientes que necesita y potencialmente podrá ser utilizado. The male basically only brings his DNA. El hombre solamente trae y aporta su DNA. He travels light. Eh, He doesn't carry a lot ah, claro, no, no quiere muchos problemas, no lleva mucho peso. You know, you got a picture. It's easy. Woman arrives with two suitcases, man has his toothbrush. Claro, y de la mujer va cargada y viene el hombre con su tarjetita, ¿no? Sí, ¿no? But, ah, con el cepillo de yeah. dientes, <laughs> But it is necessary for the arrival of that male DNA to start the process of forming that first new cell. Lo que sí que llevan es el material genético para formar una nueva vida. That we do know. Como sabemos. Okay, Por let's favor. have a look at a cell. What is the structure of the cell? Bueno, vamos a echar un ojo a, a la célula y vamos a buscar, vamos a ver cuál es la estructura de una célula. This is a simple picture or simple drawing of such a cell. Esto es una imagen de una, de una célula cualquiera. First of all, when we're looking at cells, they, when we're looking at cells, they are alive. Eh, lo primero de todo, cuando miramos una célula, está viva. There is lots of things happening inside movement. Están ocurriendo un montón de cosas dentro, con movimientos. And there is movement on the edge, on y the hay membrane. Hay movimientos en los límites, en las, en, en las membranas. Yeah, so it is alive, it means something. Está viva, esto significa algo. Inside the cell, we see various organelles. These, yeah. are, these are little separate uh, entities. Dentro de la célula vemos eh, varias organelas como diferentes entidades. And biologists have found out that they have different functions. Los biólogos han encontrado que cada las organelas tienen diferentes funciones. Yeah. Those all live in what we call the cytoplasm, say the water of the cell. Todas viven eh, dentro de lo que llamamos el citoplasma, que es como un sistema líquido. And then we've got a big nucleus which contains all that genetic information. Y luego tenemos el gran núcleo que contiene toda la información genética. Now, inside the cells, they have identified several systems, working systems. Dentro de las células, ellos han identificado diferentes sistemas que trabajan. 
están trabajando en diferentes cosas. These systems are we have a water system. Eh, los, los sistemas que tenemos entre ellos está el sistema del agua. So there is continual flow of water throughout the cell. Hay continuo movimiento de agua dentro de la célula. Which shifts tiny little pieces like minerals and so on and salts and so on. Claro que acompaña y que arrastra pequeñas piezas de minerales y, y otros productos. Then there is a circulation system. Después hay un sistema de circulación. Within that water system you have channels where heavier stuff gets transported. Vale, dentro de este sistema hay como canales eh, donde se van transportando eh, cosas y tienes a tu personal eh, ayudando al transporte. Then there is a way of exchange mechanism. Después hay un sistema para intercambiar. We call it a feeding and breeding system, but it's one system that consists of two elements. Es un sistema que consiste o que llamamos de respiración y de nutrición, pero en realidad es un único sistema eh, two parts. Que, que forma dos partes. Yeah, two parts. One part is an exchange in heavy material stuff, which is the digestive part of the system. Hay una parte que consiste en el intercambio de materiales más eh, pesados, que es la parte del sistema digestivo. The other part of the system exchanges gases. La otra parte del sistema intercambia gases. Yeah. Oxygen, uh, um, carbon monoxide and all those gas forms, bubbles inside the cell. Burbujas de eh, oxígeno, eh, CO2, eh, intercambian gases. But it is part of the feeding uh, system of the cell. So, digestion and breathing. Pero todo en este sistema mm, eh, que corresponde a la digestión y a la respiración. Also, this cell as an entity has a mobility system. It moves. Y, por supuesto, dentro de esta célula hay un sistema de movimiento. La célula se mueve. Ok, it may never run a marathon. Pero seguramente no correrá una maratón. But we see cells move towards food in the environment of the cell. Pero sí que vemos células moviéndose para aproximarse a la, a la comida eh, dentro de, un, de una zona. And if we replace the food and put something toxic for the cell down. Y si ponemos si cambiamos <coughs> la comida por algo tóxico en esa zona, then the cell moves the other way. La célula se mueve hacia la otra dirección. So a mobility system. O sea que hay un sistema de movimiento, de movilidad. The cell has a sensory system. <coughs> eh, Senses. Ah, la célula tiene un sistema de sentidos. It sensorial. It picks up information from its environment via its membrane. Recoge información del exterior a través de la membrana. So if you like, it's looking at its environment. O sea que si quieres mirar a este medio, a esto que lo rodea. It's listening, it's smelling, it's feeling. Está escuchando, está oliendo, está sintiendo. Another system inside is a nervous system. Otro sistema en el interior es el sistema nervioso. What is important in a nervous system is that the exchange and the impulses are electrical impulses. Lo que es importante en, ese, en este sistema es que hay eh, impulsos nerviosos. So information in that system is exchanged via impulses. O sea que en este sistema lo que hay es un intercambio a través de los impulsos. Yeah. Think, think about something like uh, Morse code. Morse, the code of Morse. Ah, el código Morse, yeah. vale. Yeah. O sea, pensar en el código Morse. Yeah, so it's... Do, 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 do. That's what happens inside the cell too. Pues eso es lo que ocurre en el interior de la célula. And the last system, and not 
the least important system y el último sistema que no por ello menos importante is a glandular system es el sistema glandular we talked about that yesterday the glands and the function of the glands is to clean up y esto lo comentamos ayer eh, bastante, que la función de las glándulas es limpiar. We no need gets taken out and Todo aquello que no, no necesitamos lo sacamos fuera y se recicla. And the DNA, or our genetic information, is inside the nucleus. Y el ADN, la información genética, está dentro del núcleo. When we look at these systems that they have found inside the cell or containing contained by the cell cuando miramos todos estos sistemas que están contenidos dentro de la célula those are the life systems of the cells of eh, all living cells claro estos son los sistemas que existen en todas las células que viven you may not notice it immediately but there is an important system not here Dice, es posible que lo hayáis notado, pero hay un sistema importante que no está aquí dentro. Where is the immune system? ¿Dónde está el sistema inmune? No, no está. A cell doesn't have an immune system. La célula no tiene un sistema inmune. An organism doesn't have an immune system. Los organismos no tienen un sistema inmune. There is no system to protect us from attacks from outside. No hay un sistema para protegernos de ataques del exterior. So that whole story needs to be rewritten and thought about in a different way. O sea, toda esta historia al completo tiene que ser repensada eh, para escribirla de otra manera. Okay, we'll leave that and okay. have a look at the uh, information in the cell. Muy bien, dejamos esto y vamos a mirar un poco más la información de la célula. The DNA sits in the DNA, the genetic information sits in the nucleus. La información genética, el DNA está dentro del núcleo. What is that? It's a genetic code. ¿Qué es eso? ¿Es un código genético? A code for what? ¿Un código para qué? We really have to know what it's for in order to know what it will do. Claro, lo que tenemos que saber es para qué es mm, eh, eh, para poder saber qué es lo que hace. Now, <coughs> every cell in your body has got the same genetic code. Bien, cada célula de vuestro cuerpo tiene el mismo código genético. But not every cell in your body looks the same, does it? Pero no todas las células de vuestro cuerpo son parecidas, ¿verdad? Totally different expressions with the same genetic code. Expresiones totalmente diferentes con el mismo código genético. A skin cell, una célula de piel. Cell of my stomach, una célula del estómago. Liver, del hígado. Eye, retina, de la retina. Yeah, totally different cells. But they've got in the nucleus the same DNA. Células totalmente diferentes, pero en el núcleo está la misma información genética. Now it then turns out that if we take the DNA from all people on the earth, si cogiéramos el DNA de toda la población del mundo, then it turns out that brown, yellow, green purple, white, for 99% they have the same DNA. Explica que ya sean eh, oscuros, verdes, amarillos, mm, mm, y todo el código genético es similar de todas las personas en un 99%. Bueno, es idéntico, perdonad, similar no, idéntico. Absolutely the same DNA. Exactamente el mismo DNA. With all those different expressions in humans. Yeah, clearly visible. Con expresiones mm, diferentes, eh, perfectamente visibles, diferentes, con ese mismo código. That means that my mother single strand waiting in the egg cell. 
Y esto significa que mi, mi madre, la única cadena de DNA de mi madre, esperando en el óvulo. And then little dad strand arrives. Y la cadena de el DNA de papá. They're not as alien to each other as we thought they were. Claro, no, no se combinan como pensábamos que lo hacían. No son tan diferentes. Yeah. So, for 99%, they agree they're all the same and they fit together very nicely. Claro, en un 99% son idénticos y entonces se unen muy bien juntos. So, for 99%, we've already now created our double strand new DNA that we are looking for. O sea que con ese 99% conseguimos unir esta doble cadena de, de ADN que estábamos buscando. It's only this last little 1% that we're going to have a fight over. <laughs> Solamente falta un 1% con el que tendremos que luchar. A ver. You see, that's where it all started. The así fight. Es como todo empezó, con la lucha de ese 1%. So they, they do fit together. And for certain minor details, a choice has to be made. O sea que prácticamente todo se une perfectamente, pero hay una parte en la que tendrán que discutir los detalles. Which is which, where the choice is made for dad's DNA and where the choice is made for mom's DNA. Y habrá una parte que habrá que elegir eh, qué DNA se elige, la del padre o la de la madre en ese 1%. Yeah. Okay. We don't have to we don't have to uh, have a big discussion on that, but I'm going to give you something that I've noticed that I have noticed in humans in children over it, over time. Claro, no hay mucho que discutir sobre este tema, pero vamos a hablar de lo que él ha notado eh, en a través del conocimiento con niños en todo su tiempo. And that is that When we watch a child grow up, then we see very often, very, no, no, very often we see that they take on the physical characteristics of mother. Cuando vemos que crece un niño, um, a veces vemos que tiene unas características muy parecidas a la madre. And have some strong indications of psychological and mental um, st uh, st uh, traits from dad. Y tiene muchas eh, características psicológicas y mentales eh, derivadas de esto. And the del other padre, way, frente uh, a edad, del padre. O sea, ahí como yeah. mezclado. And the other way around. So, the physical and the mental forms a little bit of a, uh, a guideline. O sea, que la parte física y mental es como una guía de desarrollo. And that the fight is a bit over, okay, you know, You get you get the the form because you like to look nice. Entonces la lucha es eh, como decir bueno vale pues tú coges la forma que es lo que te gusta que es como te parece. But I want my child to have my will. Pero mi hijo tendrá mi mi voluntad. Yeah. So, but how it happens? But we can see now that it's perfectly logical or perfectly possible for two different people to create. A new life. Por eso es perfectamente creíble que dos personas diferentes creen una nueva vida. Because for almost all parts, it does fit together. Porque por, eh, se, se mezclan bien tu, eh, juntas porque mm, en el casi, el casi la totalidad son idénticas. So, other information that we got from uh, people that were studying the DNA. Otra información que tenemos de la, del estudio del DNA. 93% of the DNA apparently is called by the experts junk DNA. Sí, el 93% del ADN es llamado por los eh, expertos eh, basura. What they mean is that you only need 7% of your DNA to be functional. Lo que significa que tú solo necesitas un 7% de ese DNA para ser funcional. 93% of our DNA is not used, apparently. El 93% de nuestro DNA aparentemente no se usa. 
It made me very angry. Y esto le enfada un poco. Angry at God, the creator of me. Enfadado con Dios, su creador. Just, just imagine, I've got 70 trillion cells in my body. Dice, ya, solo imagina, yo, yo tengo eh, 70 millones de células en mi cuerpo. Trillones de células en mi cuerpo. That's a lot of cells. Y eso son muchas células. And 93% of what is in the nucleus of every cell y el 93% de todo lo que hay en el núcleo de mis células I am carrying with me all my life lo estoy llevando conmigo toda mi vida for nothing para nada no wonder I'm overweight no, no, da, da igual <laughs> yeah it is, to me it's okay. not logical There must be another, another explanation for this. No, 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 no suena lógico. Tiene que haber otra explicación para esto. Now, in a way, the, ex the explanation should already be clear if they had listened to themselves. La explicación sería más clara si se escucharan a ellos mismos. The deciphering of the DNA, the human DNA, the decoding, knowing what codes there are in the DNA, was not an accident. Claro, el de eh, descifrar lo que cada parte del código contiene no es un accidente. It was a project that was set up by the medical profession. Es un proyecto que lanzó y que empezó a desarrollar eh, los médicos. Los They científicos. called it The Human Genome Project. Lo denominaron el genoma, eh, el proyecto genoma humano. The idea was that inside the nucleus of the cell, there must be the code of life, must be present there. O sea que la idea es que dentro de la célula del núcleo tendría que estar el código de la vida. The code of life, that bit of life that decides everything that a cell does. El código de la vida, este pequeño código que debería decidir eh, lo que es la vida y la función. So every action the cell undertakes is as a result of a code that tells it to do that. O sea que cada acción que desarrolla la célula debería venir impuesta por ese código. So for instance, if the cell produces a protein Así, por ejemplo, si la célula produce una proteína, then there exists a genetic code, one code for that protein. Entonces significa que existe un código explícito, un gen para esa expresión y la producción de esa proteína. So these clever people before the decoding was done, these clever people started to calculate how many genes The human um, DNA would contain. Claro, esta gente tan inteligente empezó a ver eh, cuánta, eh, cuánto código para traducir había, cuántas, eh, cuánto código se necesitaba. And they were very intelligent people, and they want to be the first, so they published that. Y como querían ser tan listos y, ta y tan inteligentes, lo publicaron. The human day DNA contains 120 genes. That's what we need for the expression of our life. O sea que nuestro DNA contiene eh, eh, 120, 120, 120, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, that they already knew that before the DNA was decoded. Claro, muy orgullosos de <coughs> ellos mismos antes de que se decodificara el código. Then there was a raise on America and England who was going to be first. Y claro, comenzó una carrera de los americanos y los ingleses a ver quién iba a descifrar el código primero. Watson and Crick deciphered the human DNA. The coding was right in front of us. Watson y Crick eh, descifraron el código, estaba ya enfrente de ellos. And now we can count the number of codes. 
Y vamos a contar el número de códigos. One, two, three, four, five, and so on. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y en adelante. End result, truthfully, the human DNA contains 20,000 codes. Y de aquí sale que el código tiene... Eh, Sorry, 25,000. 25,000 códigos. Yeah. So they're virtually a hundred thousand short. O sea, uh, eventualmente mm, bastante menos. So they'd expected far more codes to find far more genetic codes than there actually are. Claro, eh, muchos más de los que realmente hay. You would have thought that they then would have said, oh, Our previous theory is wrong. Lo que les hizo pensar, bueno, vale, la teoría previa estaba equivocada. It doesn't work. One genetic code for one protein. No, no funciona un código genético para una proteína. It's not true. One genetic code for one expression in life. No es verdad que sea un, un código genético y una expresión en la vida. Really? We're now Several decades later. Ahora, varias décadas después. And they still tell you, you've got a gene for breast cancer. Y te siguen diciendo que hay un gen para el cáncer de pecho. You have a gene for diabetes. Tienes un gen para la diabetes. They still talk about, in some years to come, you may be able to choose the color of the eyes of your child. Te dicen que en unos en, en un tiempo tú podrás elegir el color de los ojos de tu hijo. Science proved themselves proved the theory wrong and the medical profession continues to use the theory. O sea, la ciencia descubre una teoría que está equivocada, pero los médicos y los científicos hoy en día continúan diciendo que esto es así. In the meantime We do know how it works. Entre tanto, en, reali en realidad no sabemos cómo funciona. A cell with its nucleus. Una célula con su núcleo. Inside the nucleus is the genetic material, your y DNA. Y dentro del núcleo está el material genético, el ADN. In order to find the code, the genetic code, in order to find that. Y para buscar este código genético, they had done a lot of chemicals to try and get to that chemical um, interventions to try and get to that. Han utilizado muchas intervenciones químicas para llegar a esto. And a lot of stuff had ended up in the waste bin. Y muchos trabajos han acabado en la basura. It turned out that that stuff in the waste bin was the most important thing of the whole genetic process. Y eh, seguramente esto que acabó en la basura era lo más importante el para descifrar este código. How does it work? Well, around your DNA structure. ¿Cómo funciona? Pues alrededor de este código de ADN. There is like a thick coat of protein. Hay como una capa eh, espesa de proteínas. It's like a sleeve over an arm. Vale, es como si fuera un, una, una mantita o un, una manga sobre... Proteins of very special, um, very special structures. Las proteínas son un, tienen una estructura muy especial. Proteins have two ways of presenting themselves. Las proteínas tienen dos formas de presentarse. There is a closed way and an open way. Hay una forma abierta y una forma cerrada. There is a part of the protein that can that has two positions. Hay una parte de la proteína que tiene dos posiciones. Yeah. Depending on the environment, depending de on the information that comes from the environment. Depende del entorno, de la información que les llegue del entorno. Will the protein be in a closed position? Or in an open position. Y, y eso hará que la proteína tenga un, una posición cerrada o abierta. So depending on the information that in, of the 
vibrations, the energetic information of the environment. O sea, dependiendo de la información que hay en el medio, de las vibraciones y de la energía que hay en el medio. Some proteins alongside the DNA structure. Algunas de las proteínas que están alrededor de la estructura de ADN. Will open up. Se abren. That creates a gap that leaves you to see that bit of the DNA. O sea, cuando están abiertas te crean un espacio en el que poder ver exactamente ese código de ADN. That bit opens up and we copy the code that is put there. Esta zona que se queda visible, eh, podemos hacer una copia y poder estudiarla y analizarla. That little copied code comes loose. Este, este trocito pequeño de copia de ADN, eh, suelta. And it comes, suelta, it, sí. Yeah. And the protein closes again. Y la proteína se vuelve a cerrar. So, what we've got now is a copy of a tiny piece of coding. O sea que lo que obtenemos es una copia de un pequeñ de una pequeña parte del código. That happens continuously over the whole of the DNA. Esto ocurre continuamente en todo el ADN. How can I now make the expressions that I see in life? ¿Cómo puedo ahora ver las expresiones <coughs> y hacer las expresiones de lo que yo veo en la vida? They found out that with one, the, with one code they can make over 20,000 combinations in effects. Lo que sí que se vio es que un, eh, un código pequeño puede hacer 20.000 eh, eh, estructuras diferentes. And it's the different expressions are not entirely linked to the one code. Y que las diferentes expresiones no están ligadas directamente a, a un código. They are, uh, the expressions are a number of codes put together that leads to the expression. Las expresiones son... Ay, ay, me he yeah. perdido. But, so, you, it's not one code that gives you one expression, it's a combination of several codes vale. that lead. O sea, no es un código que dé una expresión, es la combinación de varios códigos que te lleva a una expresión. So, how can I visualize this? What is this about? O sea, ¿cómo puedo visualizar esto? ¿De qué, de qué va esto? It's not, that, it's not that difficult, really. No, no es tan difícil realmente. We, we talk to one another. Nosotros hablamos los unos con los otros. Yeah. We use words and sentences. Utilizamos palabras, frases. Every word is not a unique word. The word is unique, but the combination of how we make the word is not unique. Vale, la palabra en sí misma eh, es única, pero... La combinación que utilizamos de esta palabra con otras da expresiones diferentes. We use a coding system that we call the alphabet. Nosotros utilizamos un código eh, basado en el alfabeto. In order to create an effect, eh, para crear un efecto, we use several of these little signs and sounds from the alphabet. Nosotros utilizamos las pequeñas partes y de de, y sonidos del alfabeto Put them in a certain order, puestos en un orden determinado and from 26 little signs we make a whole dictionary claro, y con 26 letras tenemos todo un diccionario a whole dictionary of words made from the same few items claro, un, un diccionario completo hecho con pequeños, con, pe con pocos números y pequeñas eh, letras. Yeah, so the letter itself is not linked to an expression. O sea, la letra por sí misma no está ligada a una expresión determinada. The letter is made up. Letters together 
make up an expression. O sea, las letras juntas son las que hacen una expresión. That is what the cell does. Y esto es lo que hace la célula. Yeah. And at another level, we have our dictionary with all those words in. Por otro lado, tenemos un diccionario con todas las palabras dentro. But we can use those words in different contexts. In different sentences. Pero podemos utilizar estas palabras en diferentes contextos y en diferentes frases. And then those words get a different meaning. Y esas palabras tienen diferentes significados. So, the DNA, the genetic code, is nothing more than a set of alphabet. Así pues, el código genético, de alguna manera, aunque diferente, es como un alfabeto. An alphabet for which we make Words and with the words we make sentences. Ya un alfabeto con el que hacemos palabras y con las palabras hacemos frases. And it's those sentences, those messages that the seven structures, the seven systems within the cell receive and then they know what to do. Claro, y entonces con estas frases se reciben en la célula a través de los sistemas de la célula y estos sistemas deciden qué es lo que tienen que hacer. So if we then think about this idea that 93% of the genetic code is not needed at all. Vamos a trabajar con la idea de que el 90 con esta idea de que el 93% del código no se utiliza. Well, I think it must be needed for something. Yo creo que mm, se necesita algo. Se necesita por algo. If we don't need that part, that large part of the DNA to do our daily jobs. Si nosotros no, neces no necesitamos toda esa cantidad de DNA para nuestro trabajo del día a día, then maybe, maybe it was needed to build our physical structure, our physical home. Pero es posible que esto sea necesario para construir una estructura física, una casa. So, Let's look at that first. Así vamos a mirarlo primero. Shall we switch? Yeah. It's time for time for two. It's time for time for two. It's time for time for two. It's time for two. 